Bueno, acá ya con los elementos preparados que vamos a utilizar hoy para trabajar con este masaje de maderoterapia, pero que lo vamos a combinar con nuestra ventosa inteligente. ¿Por qué? Porque vamos a ver durante el masaje la diferencia entre usar la copa y utilizar la ventosa inteligente. Vamos con las imágenes. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con esta demostración de maderoterapia en una modelo femenina. Lo que vamos a trabajar es piernas y glúteos y un poquito de cintura. Y lo vamos a hacer en la secuencia que se trabaja habitualmente, que es, vamos a arrancar con el rodillo, que es el que le va a dar como el primer despertar a la piel. Este rodillo se trabaja en forma longitudinal. Yo acá estoy parado del lado contrario, debería estar de aquel lado, pero es para no tapar la cámara. Es para preparar la zona. También podemos hacer un zigzag. Recuerden que el trabajo es para prevenir la formación de celulitis o de estrías. ¿Cuánto tiempo? Depende de cómo vaya reaccionando la piel. Como verán, por ahora no hay reacción. empieza a aparecer un poquito de coloración, vamos a cambiar de rodillo. Vamos a pasar al rodillo de cubos. Este rodillo rompe un poco más, entonces cuidado cuando lo pasan y siempre ya está avisada que cualquier cosa grita. Vamos viendo la coloración de la piel cada tanto. Lo hago en forma ascendente como llevando hacia los ganglios de la ingle. Si estaría trabajando cintura cuando lo muestre voy a ir hacia abajo. Y tratando de marcar el pliegue del glúteo. O sea la idea es redondear esta zona porque también el masaje tiene algo de, eh, de la parte estética de formar y contornear, entonces tratamos de que se marque más el pliegue y se haga más el círculo, ¿sí? por eso en cintura vamos a trabajar bien para acá. Una vez que hemos estimulado la zona, vamos a empezar con el honguito y ahora sí voy a aplicar un poquito de aceite. En este caso lo que usamos es un aceite de argán. El aceite de argán tiene la particularidad de que ayuda en la prevención de estrías. Tiene mucha vitamina D. Bueno, este es el más doloroso creo yo porque hace una estimulación superficial bastante fuerte. Vamos a ir primero longitudinal. Voy a trabajar primero la pierna. Y desde ahí voy a pasar a transversal. Ahora después vamos a ver un truquito. Vamos a ir al glúteo, vengo en diagonal. Y 
y en el glúteo puedo trabajar también en círculo. Y ahora vamos con el truquito que les decía, para exponer más la zona lateral lo que puedo hacer es flexión apenas la pierna. Y entonces ahí puedo trabajar mejor la cara externa de la cara. También se podría trabajar la zona boca arriba. Vuelvo al glúteo. Y en diagonal. Como verán es un masaje bastante intenso pero de corta duración. Yo acá no lo estoy haciendo en tiempo real, ¿eh? pero más o menos es el tiempo que lleva. Fíjense cómo enseguida aparece la coloración en esta zona, quiere decir que esta zona es la que está más propensa a esa formación de estrías o de celulitis. Por ahora, celulitis no se ve. Algunos preguntan si sirve para cuando ya apareció la patología, por ahí frena el crecimiento, pero no hay sistemas mágicos. Ahora sí, vamos a necesitar un poquito más de aceite para usar la copa. La copa lo que hace es una succión y en este caso vamos a hacer una variación. Vamos a usar la tradicional, que es la de madera, pero vamos a ver una alternativa que es mejor y entender por el control del vacío y porque me conviene porque me canso menos eh, la copa C tiene una parte hueca y hay una concavidad entonces tengo que llenar esa concavidad vengo y saco y vamos a ver la alternativa entonces que sería con la ventosa inteligente ¿puedo usar una ventosa común? sí, también puedo pero me gusta usar esta porque además tiene temperatura entonces lo que voy a hacer es darle un poquito de temperatura y el mínimo de vacío Si estaría moldeando la forma que quiero en el glúteo. Esto de sostener es para que no se lleve la piel y, y duela más. a la velocidad con la que hay que pasar no sé si se llegará a ver con la cámara pero el cambio de coloración que se da donde pasó ¿sí? 
Ahí estoy trabajando en la menor potencia que tiene esto. Igual todavía no gritó. Y el último paso es la tablita modeladora, le llamo. Es una tablita que tiene distintas formas para adaptarse, porque no es lo mismo la pierna de una chica que la de un varón. A veces es como más, más compacta, a veces es más suave, a veces más delgada o, más, o con más eh, músculo. Entonces tenemos distintas curvaturas. ¿Qué curvatura vamos a usar? La que copie el formato de la pierna como lo queremos. Yo en este caso voy a usar la curva más plana, para llevar hacia el glúteo. Estoy drenando hacia el glúteo. También se puede trabajar transversal, por ejemplo, donde quiero marcar el pliegue del glúteo. Si viene el empuje, lo estoy haciendo hacia arriba. Ahora supongamos que sería una persona que tiene mucha cadera, que, pero no mucha cadera en cuanto a ancho de cadera óseo, sino que tiene mucha saliente de la cadera por depósitos adiposos. No es este el caso, pero imagínense que esto fuera hacia afuera. ¿sí? Lo que tengo que hacer es tratar de traerlo. después disperso. Una vez que termine, lo que voy a hacer es poner una spray astringente y que a la vez tiene un desinfectante para que no vaya a haber irritación y da una sensación como de frío. Y retiro el exceso de aceite. Como verán, más o menos en 8 minutos trabajamos una zona. Nos llevaría 8 minutos la otra zona. Si quisiera la persona trabajar abdomen o trabajar la parte de pierna boca arriba, nos llevaría otros 8 minutos. Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a reacomodar las cámaras, vamos a mostrar cómo sería el trabajo en cintura.